শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা আবার একটা নতুন বৃহস্পতিবার আর আবার এক সন্ধে ছয় আর সন্ধে ছয় মানে আয়নের পর্দায় আমি সমাদাস থাকি বিকেলের চা আমার অনেক সময় মনে হয় যে চা যদি একা না খাওয়া যায় তাহলে কার সাথে খাব নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে আর যারা আমার এই অনুষ্ঠান দেখছেন তারা জানেন এই অনুষ্ঠান বিকেলের চা এখানে কিন্তু একজন অতিথি থাকেন এবং সেই অতিথির সঙ্গে আলাপ করব আড্ডা দেব দিয়ে একটা দারুণ সুন্দর সময় কাটাবো এবং সঙ্গে চাইছি আমার বন্ধু যিনি পর্দার উপরে রয়েছেন তাকে আজকে আমার সঙ্গে অতিথি হিসেবে রয়েছেন আয়নে এমন একজন মানুষ যার সম্পর্কে অনেক অনেক কথা বলা যায় এবং বলতেই থাকা যায় যেটা কখনোই শেষ হবে না এমন নানান রকম বিশেষণ আমার মাথায় আসছে আস্তে আস্তে আলাপ করব তার সম্পর্কে জানব এবং তাকে নিয়ে একটা সুন্দর সন্ধে কাটাবো আপনাদের সঙ্গে আজকে আমার সঙ্গে রয়েছেন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞা ডক্টর চান্দ্রেই সেনগুপ্ত নমস্কার চান্দ্রেদি ভীষণ ভালো লাগছে তোমাকে দেখে সোমা অনেক দিন বাদে দেখা ওই নভেম্বরে যখন গেছিলে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে তারপরে তো এই সাক্ষাৎ একদম তাই খুব ভালো লাগছে তোমাকে দেখে আমারও খুব ভালো লাগছে যে তুমি আজকে কষ্ট করে এতটা ব্যস্ততার মধ্যেও আয়নে আমাদের সঙ্গে সময় কাটাতে এসেছো বিকেলের চা খেতে এসেছো দেখা যাক কতটা তোমাকে আমরা আনন্দ দিতে পারি এবং কতটা ভালো সময় আমরা তোমাকে দিতে পারি আড্ডার ব্যাপারে তো সব সময় বাঙালি একদম প্রস্তুত না নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বলো তো বন্ধু যিনি পর্দার ওপারে রয়েছেন তাকে আমি একটু বড় করে বলে দিতে চাই আলাপ তো করালাম শিশু রোগ বিশেষজ্ঞার সঙ্গে কিন্তু আজকে কিন্তু ডাক্তারি সংক্রান্ত কোনো কথা হবে না একদম না আজকে যে বিষয় কথা হবে সেটা একটা নতুন বিষয় সেটা হচ্ছে নাটক এবং আজকে পর্যন্ত যতগুলো অনুষ্ঠান আমি এখানে করেছি আপনাদের সঙ্গে বিকেলের চাতে বন্ধুদের এনেছি নাটক নিয়ে গল্প কথা বলার মতন অনুষ্ঠান কিন্তু এখনও হয়নি তাই চান্দ্রেদির জন্য আমি অনেক মুখিয়ে রয়েছি এবং চাই সেই গল্পগুলো আপনাদের সঙ্গে বলতে আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন ডক্টর চান্দ্রেই সেনগুপ্ত তার আরেকটা পরিচয় হচ্ছেন তিনি বিলেতের মাটিতে গত দু হাজার থেকে আজকে পর্যন্ত এত দিন ধরে অসাধারণ কিছু নাটক তিনি এবং তার দল আমাদের উপহার দিয়েছেন নাটকগুলো নাম আমার কাছে রয়েছে আমি চাইবো সেই নাটকগুলো বলতে অর্থ মুখ উত্তরাধিকার ফুটফল আফটার দ্য সামার আওয়েক তিনটে নাটক বাংলায় এবং তিনটে নাটক ইংরেজি এই তো এই এই আমাদের আপাতত এই জার্নি আশা রাখব এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো আরও এবং আমার মনে হয় ধরো আমরা তো এই দেশে আসি নিজেদের পেশা নিয়ে একটা উদ্দেশ্যে কিন্তু আমাদের যদি সৃজনশীলতায় বাধা পায় তাহলে জীবনটা একটুখানি একঘে হয়ে যায় কারণ মানুষের তো সৃষ্টিশীলতা বা সৃষ্টি সুখের উল্লাস আমরা যেটা বলি সেটা তো সবচেয়ে বড় আনন্দ না দ্য পিওর জয় আমরা যেটাকে বলি আমরা তো বলি সৃষ্টিকর্তাও আনন্দেই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিল তো সেই তাগিদেই বোধ হয় আমাদের এই নাট্য গোষ্ঠীর গঠন এবং আমরা দেখেছি যে এই এই যে দু হাজার বারো থেকে তুমি বললে আমাদের যে পথ চলাটা শুরু হয়েছে এখানে আমাদের পরিবার কিন্তু সঙ্গবদ্ধ রয়েছে আমাদের নাটকের পরিবার এবং সেই একই লোকেরা এই আট বছর ধরে একসাথে পথ চলছে মাঝে মাঝে আমি ভাবি যে এই বন্ধন এই ধরো পারিবারিক সম্পর্কই বলে বলতে পারো গঠে উঠেছে এখন পরিবার তো শুধু রক্তের সম্পর্কে হয় না আমরা নিজেরাও দেখেছি যে ধরো আমাদের পরিবারে আমরা অনেক সময় বলি তো দেখেছিস তো ওই দিদা কি ভালো রাঁধে বা ওই মামা কি ভালো গান করে তার মানে কি আমরা ওদের গুণগুলোকে গুণগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি এবং আমরা চাই যে ওরকমই একটা সৃষ্টিশীল মনোভাব আমাদের মধ্যেও লালিত হোক নিশ্চয়ই তো আমাদের এই নাটকের গোষ্ঠীতে ওইটা ভীষণভাবে হয় ভীষণভাবে হয় এবং একটা কি জানো তো ধরো তুমি যখন নাটক করছো তখন তো তোমার নানাবিধ কাজ দরকার একটা প্রোডাকশন স্টেজে তোলার জন্য এবং এই গ্রুপের মধ্যে আমাদের যে পরিবার হয়েছে সেখানে প্রত্যেকেই তার নিজস্বতা নিয়ে আসছে নিজস্ব স্কিলস নিয়ে আসছে নিশ্চয়ই আমি তো যে কথাটা বলছিলাম অনেক বেশি নাটকের গল্প শুনবো অলরেডি চান্দ্রেদি বলতে শুরু করে দিয়েছেন তার দলের কথা তার দলের গল্পের কথা 
কিন্তু আরেকবার কি তুমি আমাদের বলবে যে তোমার দলের নামটা কি ও হ্যাঁ সেটাই তো বলো হয়নি নামই তো আসল বলো আমাদের দলের নাম ইস্টার্ন থেসপিয়ান্স এবং এটি মূলত আমরা ভেবেছিলাম বাংলা ভাষায় নাটক করব কিন্তু কি যেন তো করতে গিয়ে দেখলাম যে আমরা যেই প্রেক্ষাপটে করছি দ্যাট ইজ ইংল্যান্ডে সেখানে শুধু বাংলা ভাষা বললে হয়তো বা আমাদের দর্শকেরা অতটা পরিধি আমরা কভার করতে পারব না আমরা প্রথমে যেটা শুরু করলাম বাংলায় বলতাম কিন্তু ইংলিশ সার টাইটেলস তারপরে দেখলাম যে ইংরেজি ভাষায় বললে আমাদের দর্শক মণ্ডলীর ক্রস সেকশনটা আরও অন্যরকম হচ্ছে তখন আমাদের দলের মধ্যে কথা হলো যে তাহলে কি আমরা ইংরেজিতে বলবো তাহলে আমাদের যে ধারণাটা ছিল বাংলায় করার কিন্তু তারপরে আমরা ভাবলাম যে ধরো এই যে চেকভের নাটক আমরা পড়ি বা আমরা ইপসনের নাটক পড়ি ব্রেক্সটের নাটক পড়ি আমরা তো তাদের ভাষায় পড়ি না আমরা তো ইংরেজিতেই পড়ি ফলে নাটক করতে যাওয়া বা কোনো রকম কিছু অনুষ্ঠানে যখন আমরা ভাষার প্রয়োগ করি শুধু তো ভাষাটাই আসল না আমাদের জীবনবোধ জীবনধারা এটাও তো একটা মূল্য রাখে আমরা যে প্রাচ্য জগৎ থেকে আসছি আমাদের মানসিকতা তো একটু তফাত পশ্চিমের থেকে তো তখন আমরা ভাবলাম যে ঠিক আছে আমরা ইংরেজিতে করব কিন্তু আমাদের নাটকের বক্তব্যগুলো কিন্তু আমরা পূর্ব প্রান্ত থেকেই নেব মানে বক্তব্যটা নিজেদের থাকবে কিন্তু সেটা প্রকাশ ভঙ্গিটা বা মাধ্যমটা ইংরেজি হবে কারণ ওনারা মনে করেন যে এতে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছনো যাবে এবং আমাদের যে চিন্তাধারা আমাদের যে বক্তব্য সেটা মানুষের কাছে বেশি ভাবে গ্রাহ্য হবে বেশিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে আর আশা করি পর্দার ওপারে আমার যে বন্ধু রয়েছেন তারও ভীষণ ভালো লাগছে তো আমাদের কাছে কিছু স্টিলস আছে সেগুলো একটু দেখে নেব তারপর আরও বেশি গল্পের মধ্যে ঢুকে যাব দেখে নি স্টিলসগুলো কোনগুলো নিয়েছো তুমি সব সারপ্রাইজ দেখা যাক চান্দ্রেদি যে কথাটা হচ্ছিলো ছবিগুলো তো ভীষণ সুন্দর যেগুলো দেখছি এবং অনেক বেশি গল্প জানার ইচ্ছে করছে তো যেটা আমার মনে হয় গল্প যখন আমরা বলতে শুরু করি অনেক সময় বুঝতে পারি না কি বলবো আর এত কিছু বলার থাকে আমি একটু জানতে চাইবো যে তোমাদের দলটা সেখানে যারা যে কাজে দায়িত্বে রয়েছেন তাদের নামগুলো কি তুমি আমাদের একটু বলবে অবশ্যই তাদের ছাড়া তো আমাদের চলবেই না আমরা মনে করি যে ব্যাক স্টেজ যত স্ট্রং হয় আমাদের ফ্রান্ট স্টেজের প্রোডাকশানও ততই ভালো হয় ফলে আমি তাদের দিয়ে শুরু করি আমাদের ব্যাক স্টেজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হচ্ছে ওদ্রিকা এবং উর্মিদি উর্মি সিং রয় এবং আমাদের জন্য কয়েক দিনের জন্য এসেছিলো কয়েকটা প্রোডাকশানে করেছিল শ্রাবন্তী দাসগুপ্ত এরা অত্যন্ত কুশলতার সাথে ব্যাক স্টেজ সামলায় আর একজনের নাম বলে আমার সত্যি না বললে আমার অন্যায় হবে সেটা হচ্ছে কুকা সম্রাটের মেয়ে ইশিকাওর নাম ও খুব ছোট্ট বয়স থেকেই চার বছর বয়স থেকে ভীষণভাবে অভিভূত হয়ে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখে আমাদেরকে ভীষণ ক্লোজলি ফলো করে তো যখন তারপরে একটু বড় হলো তখন ওরকে ব্যাক স্টেজে দায়িত্বটা দেওয়া হতো এবং ও একদম মানে ভীষণ নিখুঁতভাবে ওটা পালন করতো আমি অবাক হয়ে যেতাম ওইটুকু মেয়ে তারপরে আমাদের অন্যতম মানুষ যে যাতে কিছু আমার তো খুব প্রচণ্ড শ্রদ্ধা কারণ আমি আইটিতে একদম জিরো 
সে হচ্ছে আমাদের অর্জুন অর্জুন সেন সে আমাদের অডিও ভিজুয়াল টেকনিক্যাল দিকটা দেখে তার সাথে ওয়াসিম আমাদের সাউন্ড করে এবং আমাদের এই লাস্ট প্রোডাকশন যেটা তুমি দেখতে গেছিলে অ ওয়েক সেখানে আমাদের একজন নতুন সংযোজন অয়ন অত্যন্ত মিষ্টি ছেলে ভীষণ শার্প ছেলে নিঃশব্দে কাজ করে যাবে কিন্তু ভীষণ জরুরি কাজ করে যায় তারপরে তো বাকি যারা আছে ধরো আমাদের যে কর্ণধার রাইটার ডিরেক্টর দেবাশিস ব্যানার্জি সম্রাট আছে আর তাছাড়া রয়েছে আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানা রকম লোকে করে তবে আমার সবচেয়ে এর কথা আমাকে বলতেই হবে সে হচ্ছে শিবলু শিবলুর এমন একটা মানসিকতা যে ও না মানে নাটকটা খুব ছোটো বয়স থেকে করে এসেছে এবং বাংলাদেশের পথনাটিকা থেকে শুরু করেছে ফলে এই যে গ্রুপ থিয়েটার যে ইথসটা সেটাও এত ভালো বোঝে যে চিন্তার বাইরে আমাদের নতুন সংযোজন হয়েছে শরিত বলে একটি ছেলে সে ওয়েইকে করেছিল ইন্সপেক্টরের রোল যে করেছিল কৌশিক আছে আর মৌমিতা কিন্তু আমাদের যাত্রা মানে এটার ইনসেপশন হয় শোভনের মাধ্যমে শোভন আর টুনা আমার মনে হয় না আমি আর কারোর নাম ভুলছি তবে এর মধ্যে আমাদের এটা তো হয় যে প্রত্যেকটা প্রোডাকশনে সবাই থাকতে পারে না তাদের নিজস্ব জীবনধারার প্রয়োজনীয়তা আছে তবে সেই জন্যে আমাদের প্রোডাকশনে অনেকে এসছে গেছে তাদের মধ্যে রঞ্জনা রায় চৌধুরী আছে মিঠু আছে খুব সুন্দর অভিনয় করেছিল অর্থতে সুচিস্মিতা সুচিস্মিতা তো টুনা তুমি চেনই আর সুচিরা বলে একজন আছে উত্তরাধিকারে করেছিল কিন্তু সব চেষ্টা ভালো লাগে আমার লোক মানে যারা অংশগ্রহণ একটা প্রোডাকশনেও করেছে তারাও না আমাদের নাটক দেখতে আসে সুচিরা যেমন প্রত্যেকটা নাটক দেখতে এসে নাটক বেরিয়ে যাওয়ার পরে বলে চান্দ্রিদি আমার ইচ্ছে করছিল স্টেজে গিয়ে শুরু করে দিই মানে ওই যে নেশাটা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা ওরা খুব সযত্নে লালন পালন করে বাহ কিন্তু এটা তো নাটকের দিক গেল যে প্রশ্নটা আমার ভীষণ মনের মধ্যে একটা ভীষণ জানবার ইচ্ছে তোমার কাছ থেকে এবং আমার মনে হয় পর্দার ওপারে যে বন্ধু রয়েছেন তারও এই একই প্রশ্ন যে তুমি এত ব্যস্ত একজন ডাক্তার এবং সমানভাবে দেবাশিসতাও এত ব্যস্ত তার পরেও তোমরা যে এবং তোমাদের এদেশে তো কোনো কিছুই এতটা সহজ নয় মানে আমাদের সমস্ত কাজে নিজেদের করতে হয় এর পরে এই যে নাটক নাটকটা তো একটা অনেক অনেক ডিম্যান্ডিং একটা ব্যাপার মানে আমি জানি আমি যেমন গান করি আমাকে শুধু নিজের স্ক্রিপ্টটা রেডি করতে হয় নিজের গানগুলো রিহার্সাল করতে হয় সেজে গুজে চলে যেতে হয় কিন্তু যে এত বড় একটা পরিবার নিয়ে চলা প্লাস নিজের একটা পরিবার নিজের একটা কাজের জগৎ এইগুলোকে তুমি ব্যালেন্স করো কি করে মানে আমার যেটা মনে হয় পর্দার ওপারে অনেক মানুষ এরকম থাকেন যারা এই গল্পগুলো শুনতে চান কারণ আমরা যারা বিদেশের মাটিতে থাকি এবং নিজের সংস্কৃতির চর্চা করি এরকম কিছু শুনলে মনে হয় না আমিও পারব তাই না এটা আমাকেও করতে হবে উনি তো পারছেন এ তো পারছে এবং এরা সবাই আমাদের চেনা মানুষ তো সেরকম একটু আমি জানতে চাই যে ব্যালেন্সিং ব্যাপারটা তুমি কি করে করো কঠিন এক কথায় বলবো কঠিন অস্বীকার করব না তবে তাগিদ থাকে আর দুটো জিনিস আমি মনে হয় আমার মধ্যে তো আছে এবং আমার দলের মধ্যেও আছে প্রত্যেকের দুটো শব্দ আমাদের খুব খুব আমরা মেনে চলি একটা হচ্ছে অনুশীলন আর একটা অনুশাসন আমাদের দলের যখন প্রোডাকশন হয় তারা জানে যে তাদের একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাদের সার্টেন নাম্বার অফ রিহার্সালস না হলে আমাদের ডিরেক্টর সাহেব আমাদের প্রোডাকশন স্টেজে তুলতে দেবে না পরিষ্কার কথা এবং তার একটা পদ্ধতি আছে এবং সেটায় আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি সেটা কিন্তু ঠিক মানে রুটিন রেজিমেন্টাল শাস্তি বলে কেউ ভাবে না আমি তোমার একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরো এই আমাদের লাস্ট জনরে যেটা হলো ওয়েকে ওটা তো থ্রিলের জনরে তো মানে সৌভাগ্যবশত তখনই উইটনেস ফর প্রসিকিউশন বলে একটা নাটক হচ্ছিল লন্ডনে তো আমরা সবাই মিলে সেটা দেখতে গেলাম একই জনরের দেখছি যখন তখন এক একজনে কিন্তু এক একভাবে দেখছে নাটক তো সবাই দেখছে কিন্তু ধরো অর্জুন একটু টেকনিক্যালিটিটা বেশি লক্ষ্য করছে আমরা হয়তো অভিনয়টা দেখছি আরেকজন হয়তো বসে উর্মিদি স্টেজ সেটিংটা দেখছে সো ইউনো এইটা দেখে তারপরে আমরা আলোচনা করছি এবং আমার মনে হয় এই যে পদ্ধতিটার মধ্যে দিয়ে আমরা যাই এখানে একটা মূল জিনিস হয় আমাদের সৃষ্টিশীলতার পরিপালন হয় এবং আমার মনে হয় এইটাই আমাদের তাগিদ আমাদের এটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
সত্যি কথা বলবো সোমা যখন আমাদের শুরু হয় ধরো এই মে মাস থেকে আমরা সাধারণত নতুন প্রোডাকশন করি সিজন অফ বাংলা ড্রামায় আমাদের নেমন্তন্ন আসে দু হাজার থেকে এসে চলেছে রুকসানা ফোন করে বলে ইমেল ছাড়ে ঠিক মে মাসে চান্দ্রী দেবাশিস তোমরা কি করছো আমরা বলি হ্যাঁ করি আমি একটু তোমার কথার মাঝখানে একটু ইয়ে করছি কারণ আমাদের একজন ফোন করেছেন দেখি কি বলছেন এবং কি জানতে চান ফোনটা নিয়ে নেবো এবার আমরা সত্যি এরকম অনেক মানুষ হয়তো আমাদের থাকে যারা যখন কোনো গল্প শোনেন কারোর কাছ থেকে তখন নিজের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সেটা নিয়ে খুব একটা ইমোশনাল অবস্থায় পড়ে যান আর কি যেটা আমাদের এইমাত্র যিনি ফোন করেছিলেন তার কথা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম যে সত্যি তো মানে আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ তাকে আমি স্টেজে দেখছি বা তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বা তার সঙ্গে একটু হাত মেলালাম বা এই রকম জিনিসগুলো তো আমাদের সারা জীবন মানে উনি যেরকম এখনো মনে রেখেছেন এত দিন হয়ে গেছে বলছেন তো এরকম তো নিশ্চয়ই তোমাদেরও অনেক ফ্যান ফলোয়ার্স আছে অনেক রকম তোমরা পছন্দ করো এরকম মানুষের সঙ্গে যাদের যাদের সঙ্গে তুমি কাজটা করছো তারা যখন তোমাকে বলে যে বাহ কাজটা ভালো হয়েছে বা আপনার কাজটা দেখে আমরা অনেক কিছু শিখছি তখন তো সেটা একটা অন্য রকম চাওয়া পাওয়ার জায়গায় চলে যায় আমাদের দর্শকদের সাথে আমরা যখন প্রথম নাটক শুরু করি তখন আমাদের নাটকের বক্তব্য নিয়ে অনেকে একটু মানে শুভাকাঙ্ক্ষার শুভাকাঙ্ক্ষীরাই বলেছিলেন যে তোমরা এরকম ধরনের নাটক করছো লন্ডনে কিন্তু একটু হাস্য কৌতুক বেশি পছন্দ করে মানুষেরা তো আমরা অবভিয়াসলি আমরা সেটাকে মাথায় রেখেছিলাম কিন্তু আমরা ভাবছিলাম একটু অন্য কথা বলি না কারণ দর্শকদের প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস এবং তারা আমাদের সেই বিশ্বাস ভাঙেনি আমরা যে বক্তব্যই রেখেছি যে হয়তো আমরা সুন্দর করে রেখে তাদের মনের কোনো একটা জায়গায় ছুঁতে পেরেছি প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের পরেই এত আপ্লুত অভিনন্দন মানে এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা বলেছে যে আমাদের সেটা বড় পাওয়া এবং সেটাই আমাদের আমাদের পাথেও হয়ে দাঁড়িয়েছে আরও এগিয়ে চলার জন্যে না নিশ্চয়ই খুব ভালো গল্প তো শুনছি আরও শুনবো কারণ নাটকের মানুষ যখন সঙ্গে থাকেন তখন তো চায়ের কাপ শেষ হয়ে যায় আবার কাপ ধুয়ে নতুন করে চা বানাতে হয় দিয়ে আবার কাপ নিয়ে বসতে হয় যদিও আজকে আমাদের সামনে কোনো চায়ের কাপ নেই তো কিন্তু ব্যাপারটা খুব প্রতীকী আমরা যে কোনো সময় বাঙালিরা যখন বসি আড্ডায় তখন কিন্তু একটা এরকম ব্যাপার থাকে যে দিনের শেষে বসেছি এখন খুব কাছের মানুষের সঙ্গে আড্ডা দেবো এবং দিচ্ছি যিনি রাঁধেন তিনি চুলো বাঁধেন এটা আমরা চিরকালই শুনে এসেছি আসলে এই যে কথাটার মধ্যে যে একটা গভীর তত্ত্ব লুকিয়ে আছে যিনি এটা বাস্তবায়িত করতে পারেন সেই সেরকম কিছু মানুষকে আমরা আমাদের আয়নের পর্দায় পাই এবং বিকেলে চায় তারা আসেন তারা তাদের গল্প বলেন এবং যারা আমরা শুনি সেই গল্প আমরা কিন্তু সমৃদ্ধ হই আমরা কিন্তু নিজেদের চেষ্টা করি সেই রকমভাবে একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে নিয়ে আসতে সেরকম একটা অনুশাসনের মধ্যে নিজেদের বেঁধে ফেলতে তো আমার যেটা মনে হয় তুমি যেটা বললে যে প্রথম দিকে তোমাদের কিছু শুনতে হয়েছে যে মানুষ বলছে লন্ডনে হাস্য কৌতুক বেশি চলে যেমন আমি গান করি বলে আমি একটা জিনিস তোমাকে বলছি অনেকেই বলে যে লন্ডনে বেশি মানুষ খুব রিদমের গান পছন্দ করে আমি সেরকম গান গাই না তবুও কিন্তু লোকে শুনতে পছন্দ করে তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমার মনে হয় মাঝে মাঝে এটা আমাদের একটু দায়িত্ব থাকে আমরা যারা সংস্কৃতি চর্চা করি যে না ঠিক আছে গতানুগতিকতার মধ্যে যাব কি যাব না সেটা অন্য ব্যাপার সেটা একটা তর্কের বিষয় আমি এখানে তর্ক করছি না কিন্তু কিছু জিনিস আমি হয়তো আমার একটা দায়িত্ব থাকে নতুন করে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা এবং সময় সেটা বলবে দর্শক সেটা নেবে কি নেবে না কারণ দর্শককে জাজ করার ক্ষমতা কিন্তু আমাদের নেই আমরা আমাদের যেটা দলেরে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল আমাদের দর্শকের প্রতি এবং 
আমাদের দর্শক যারা আসেন আমরা তো কম প্রোডাকশন করলাম না সাত বছরে ছটা করেছি যারা এসেছেন তারা আমাদের সেই বিশ্বাস পূর্ণভাবে রেখেছে কারণ তাদের যখন আমরা ফিডব্যাক পাই এত গভীরে গিয়ে মন্তব্যগুলো করেন তখন মনে হয় ও তার মানে উনি সত্যি মনোসংযোগ করে দেখেছেন এই লাস্ট উইকে আমি এত অভিভূত হয়েছি রেডিও বাংলা নেটের জয় আছে না ও শনিবারের এসছিল শোটা দেখতে তুমি বিশ্বাস করবে না ও রাত একটার সময় একটা রিভিউ পোস্ট ফেলেছিল পরের দিন আমাকে টেক্সট করছে যে চাঁদ্রে দিদ আমাকে পাগল ভাববে আমি রাত্রিবেলা এসে আমি এতটাই ইমপ্রেসড হয়েছি যে আমাকে তখনই লিখতে হচ্ছিল আমি সে তাগিদটা অনুভব করেছিলাম তো এগুলো তো বড় পাওয়া না সময় এগুলো বড় পাওয়া কোথায় যে মানুষের ছুঁয়ে যায় দেবাশিস আমাদের সবসময় বলে যে ইটস এ ভেরি ভিসারাল কানেকশন কাকে যে কোন জায়গা কিভাবে অভিভূত করবে সেটা ঠিক আমরা ডিক্টেট করতে পারি না কিন্তু সেটা করে ঠিক কথা এবং যেটা আমারও আরেকটা জিনিস মনে হয় যে ধরো এই যে তুমি একটা নতুন কিছু করবে এটা যে ভেবেছ এটার জন্য কিন্তু একটা কনফিডেন্স দরকার হয় আত্মবিশ্বাসটাও কিন্তু একটা ভীষণ বড় ব্যাপার যে না আমি কিন্তু ওই গড্ডগিল গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসাবো না আমি কিন্তু ওই গতানুগতিকার মধ্যে যাব না আমি কিন্তু একটা নিজস্বতা রাখবো আমার একটা সিগনেচার থাকবে কাজ সেটা কিন্তু আমি আমি আমার দলের বা আমরা পরিবার যেটাকে বলি প্রত্যেকটি সদস্যর কাছে সদস্যই সেটা একে অপরের মধ্যে এইটুকু আইডেন্টিফাই করেছে এবং সেই জন্য আমরা একসাথে আছি আজকে ধরো শিবলু বলো সে তো অভিনয়ের দিকে সম্রাট বলো শিবলু বলো দেবাশিস তো প্রথমে আমরা তো এসছি অনেক আগে নাটক শুরু করেছি দু হাজার বারোতে দেবাশিস আমাকে প্রথমে বলেছিলো দেখ চান্দ্রাই অনেক স্টেজে উঠেছে ওর অনেক অভিজ্ঞতা দেশে থাকতে ও বলেছিলো আমি যদি আমার মতো করে আমার ভাবধারায় যদি প্রোডাকশন না করি আমি একজন ভালো দর্শক হয়ে ভালো প্রোগ্রাম দেখব আমার তাতেও আনন্দ এবং এইটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের ফিলজফি অর্জুন যে অডিও ভিজুয়াল করছে বা টেকনিক্যাল দিকে করছে অর্জুনেরও প্রত্যেকটা প্রোডাকশনে ও নতুন কিছু একটা করার চেষ্টা করে দেবাশিসের গাইডেন্সে কিন্তু ও সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করে ব্যাক স্টেজে যারা কাজ করছে তারাও প্রত্যেকে না মানে নতুনভাবে ভাবতে তারা শিখেছে সম্রাট তো অভিনয় করেইছে সে তো নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করেই তো আমাদের দলের কিন্তু এটাও একটা বৈশিষ্ট্য একদম ঠিক কথা এই কথাটা ধরে নিয়ে যে আমি যদি ভালো কিছু না করতে পারি তাহলে আমি দর্শক বা শ্রোতা হয়ে থেকে যাব তো এই এই কথা যারা বলতে পারেন তারা নিশ্চয়ই ভালো কিছু করবেন এবং সে পরিচয় তো তারা রেখেছেন দু হাজার থেকে দেখছি আমিও একটি নাটক দেখেছি মানে এদেশে আসার পর সৌভাগ্য হয়েছিল অনুশীলন এবং অনুশাসন এই হচ্ছে চান্দ্রেদি দলের কথা ইস্টার্ন থেসপিয়ান্স মানে যে নাট্যগোষ্ঠী পূব থেকে এসেছে পূবের হাওয়া নিয়ে এসেছে পূব হাওয়ায় দোলা দিতে এসেছে যেভাবেই বলি না কেন আসলে কিন্তু তারা পূবের বাতাবরণেই রয়েছে একটা অন্য মাধ্যমে সেটার প্রকাশ ঘটাচ্ছে এতক্ষণ তো অনেকক্ষণ গল্প হলো যিনি রয়েছেন অনেকক্ষণ ধরে তিনি তো দেখেইছেন আমাদের গল্পের কথা কিন্তু আমার যেটা মনে হচ্ছে চান্দ্রে চান্দ্রে দিকে যখন পেয়েছি তখন একটু কিছু শুনব না চান্দ্রে দিয়ে গলা থেকে সেটা কি হয় কি শোনাতে ইচ্ছা করছে তোমার আমি একটা জিনিস আমরা ভীষণ মনে করি সোমা সেটা হচ্ছে যে বাচন ভঙ্গিটা অভিনয়ের তো একটি অনভেদ্য অঙ্গ না সুতরাং ওটাকে তৈরির একটা আমাদের একটা এফার্ট দিতে হয় আমাদের সেই নিয়ে মননশীল হতে হয় সেই দিকে আমাদের এনার্জি দিতে হয় তো আমি অনেক সময় কবিতা পড়তে ভালো তো বাসি এবং কবিতা পড়ার সময় আমি নিজের কণ্ঠস্বর বা নিজের কথা যেভাবে বলছি নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলি ইনফ্যাক্ট তুমি তোমাকে বললে তুমি অবাক হয়ে যাবে আমি কিন্তু অভিনয় কোনো জীবনে করিনি বুঝতে পেরেছ তো আমি নাচ করেছি খুব ছোটো বয়স থেকে গান করেছি কিন্তু অভিনয় আমার এই দু হাজার বারোতে দেবাশিসের ডিরেকশনে আর লেখায় প্রথম যখন দেবাশিস বললো তুই কর আমি বললাম দেবাশিস ঝুলিয়ে দেবো কিন্তু দেবা তুই শিওর তো বললো না না আমি জানি তুই কর তোর গলার ইন্টোনেশন খুব ভালো আমি অ্যাক্টিংটা তোকে গাইড করে দেবো তা আমি খুব অবাক হলাম যে কি করে তুই বুঝলি আমার ইন্টারনেশন ভালো তখন বলো যে আমাদের না একটা খেলা আছে আমরা যখন ছুটি পাই এই অনকল টনকল না থাকে উইকেন্ডে ছুটি পাই তখন আমরা একে অন্যকে গল্পের বই পড়ে শোনাই 
তো সেই পড়ার সময় ও আমাকে অবজার্ভ করেছে যে আমার ইন্টোনেশন খুব ভালো তো সেইটাই আমি আবৃত্তির সূত্রেও ওটা করে আমি শুধু দেখি যে আমার গলার টোন বা বাচনভঙ্গিতে মুডটা পাল্টে যায় কি না তো তুমি যখন শুনতে চাইলে আমি একটা বলি আমার খুব প্রিয় কবিতা তোমারও নিশ্চয়ই প্রিয় কবিতা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অবনী বাড়ি আছে আইকনিক পয়েন্ট বুঝেছো তো এইটা আমি এই জন্যই বলতে চাইছি কারণ এই অবনী বাড়ি আছোটা তিনবার বলেছেন কবি এবং আমি দেখেছি তিনবার যদি তিন সুরে বলো তিন ভাবে বলো একটা তিন রকম মাহল তৈরি করে তো ধরো দুয়ারেটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া কেবল শুনি রাতের কড়া নাড়া অবনী বাড়ি আছো বৃষ্টি পরে এখানে বারো মাস এখানে মেঘ গাভীর মতো চড়ে পরান মুখ সবুজ নালি ঘাস দুয়ার চেপে ধরে অবনী বাড়ি আছো আধেক লীন হৃদয় দূরগামী ব্যথার চাপে ঘুমিয়ে পড়ি আমি সহসা শুনি রাতের করা নাড়া অবনী বাড়ি আছো বোঝাতে পারলাম অসাধারণ মানে পর্দার ওপারে যিনি বসে রয়েছেন তিনি তো নিশ্চয়ই উপভোগ করলেন যে মডিউলেশন স্বর প্রক্ষেপণ এইটাকে যে আমরা কিভাবে বলতে পারি একই কবিতায় অবনী বাড়ি আছো এই যে একটা অসাধারণ এক মানে ভীষণ বিখ্যাত মানে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিজে বলেছেন এই কথা কবিতাটা সম্পর্কে যে এটা অবশ্য শুধু শক্তি চট্টোপাধ্যায় নয় যাদের যেটাই বিখ্যাত হয়েছে তারা সবাই বলে যে আমি লেখার সময় বুঝিনি এটা বিখ্যাত হবে মানুষ ওই যে আমরা কথাটা বলছিলাম দর্শক কোনটা কার কোথায় ক্লিক করবে সেটা আমরা জানি না তো এই যে অবনী বাড়ি আছো এটাকে আমরা আজকে কিন্তু শিখে নিলাম এরপর থেকে এই কবিতাটা এইভাবেই বলবো এবং নিশ্চয়ই পর্দার ওপারে মানে যিনি রয়েছেন দেখছেন এই অনুষ্ঠান বিকেলের চা তিনিও নিশ্চয়ই এটা দিয়ে দারুণভাবে শিখলেন আমার মনে হয় তো এবার আমার যেটা মনে হয় ধরো এই যে অবনী বাড়ি আছে তুমি যে বললে স্বর প্রক্ষেপণ বা মডুলেশন আমরা যেটাকে বিভিন্নভাবে নাটকে এটাকে আমরা ব্যবহার করি আজকে ধরো নাটকের যে উচ্চারণের ধারা বা উচ্চারণের থেকে আমার মনে হয় যেটা বলার কথা অ্যাকচুয়াল শব্দটা সঠিক শব্দ চান এটাই হবে যেটা হচ্ছে যে কি ধরনভাবে আমি যেটাকে বলবো যে কথাটা সেটা আগেকার দিনে যেরকম ছিল একটা স্টাইল সেইটা এখন পরিবর্তিত হচ্ছে এখন অনেক আধুনিক ব্যাপারটা চলে এসেছে তো এই একদম যেমন ধরো তুমি আজকে আমার সামনে বসে রয়েছো হ্যাঁ আমি রয়েছি বসে দুজনে এই স্টুডিওতে রয়েছি কিন্তু আমাদের মেকআপটা কিন্তু ওই রকম মানে আগেকার দিনে হলে যেরকম ব্যাপার হতো হ্যাঁ সেই চড়া ব্যাপারটা নেই তো এখন ধরো আমার যেটা মনে হয় আমি দর্শক যিনি রয়েছেন তাকে এই কথাটা একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব কারণ অনেক সময় আড্ডার গতি যে কখন কোন দিকে যায় আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না আর চান্দ্রেই দিয়ে এমন একজন মানুষ বহু জিনিস বিশেষ মানে বহু বিষয় সম্পর্কে তিনি কিন্তু আমাদের টিপস দিতে পারেন তিনি আমাদের শেখাতে পারেন উচ্চারণ কিভাবে করা যায় তিনি আমাদের শেখাতে পারেন কিভাবে টিম বিল্ডিং করা দরকার এবং তিনি আমাদের আরও আরও অনেক কিছু শেখাতে পারেন তো শেখার সুযোগ যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু তো নিতেই হবে তো এই যে আমি দেখি সব সময় তুমি একটা সুন্দর সাজু গুজু করে একেবারে ধরো একদম ছোট করে আমাদের যদি তুমি বলি সোমা তোমার স্নেহের দৃষ্টি তাই তোমার আমাকে সুন্দর লাগে না না নিশ্চয়ই তুমি খুব সুন্দর ভাবে দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে সুন্দরী কথাটার কোনো ওরকমভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না কিন্তু যে কোনো সময় নিজেকে যে পরিবেশন করতে পারবো আমি আজকে যে ধরো আমি সারাদিন স্কুল করে এসেছি তারপরে আমি সন্ধ্যেবেলা একটা স্টুডিওতে এসেছি তুমি চেম্বার করে এসেছো তুমি স্টুডিওতে এসেছো এই যে ব্যাপারটাকে তুমি হঠাৎ করে যে একটা সুইচ অন সুইচ অফ করা সেটা তো আমাদের সাজের ক্ষেত্রেও করতে হয় যেটা মহিলাদের হয়তো একটু বেশি করতে হয় তো একটু তুমি ছোট্ট করে বলো না আমাদের অনেক কিছু এখনও গল্প বাকি আছে তুমি একটু ছোট্ট করে বলো যে এইটা তুমি কীভাবে নিজেকে ফ্রেশ রাখো বাকি একটা টুকরো কিছু বলো একটা জিনিস আমি মনে করি সোমা কোনো কিছু আরোপিত সৌন্দর্য নষ্ট করে সেই জন্য আমাদের শিশুদের এত সুন্দর লাগে কারণ তারা একদম মানে কি বলবো ফিওর কোনো রকম আরোপ নেই কোনো কৃত্রিমতা নেই যেটা আমরা বলি অকৃত্রিম সেই জন্য আমার কাছে সে তোমার লোকের সাথে ব্যবহারই বলো তোমার কথাই বলো তোমার সাজ পোশাকই বলো তার মধ্যে অকৃম অকৃত্রিম ব্যাপারটা যতটা রাখা যায় ততটা ভালো 
এখন সাজের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের ধরো আগেকার আমলে তো অনেক সময় একটুখানি মেকআপের মানে বেসটা দেওয়ার কথা এসব ছিল তার একটা আমার মনে হয় তার মান মানে মনস্তত্ত্বটা যেটা ছিল যে আমাদের এটা বলা ঠিক হবে কি না জানি না একটুখানি পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট হবে আমাদের পুবের তো একটু ফর্সা রঙের প্রতি একটুখানি আকর্ষণ বেশি সেই জন্য ওইটা ঢাকার একটা বোধ হয় প্রয়াস ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে এটা অনেক রূপ বিশেষজ্ঞরাই বলেছেন যে রঙের থেকে ত্বকের সুস্থ ভাব অনেক বেশি কাম্য কারণ তুমি দেখবে তোমার স্কিন যদি ভালো থাকে তার যে গ্লোটা বেরোয় সেটা কিন্তু মেকআপ দিয়ে হয় না ফলে আমি এই জিনিসগুলো ভীষণ ফলো করি যে আমার ধরো আমি কোনো দিন বেস লাগাই না কারণ আমার সেটা খুব অকৃত্রিম লাগে আমার অকৃত্রিমতা আমার নিজের চামড়ার সুস্থতা বেশি আমার কাছে প্রিয় তো এইভাবেই চলছে ধরো অভিনয়ও আগে যেমন কে আছে করে হতো এখন হচ্ছে কে আছে বুঝেছো তো মানে অকৃত্রিম ব্যাপারটা বেশি করে আজকাল মানুষ গ্রহণ করছে যেটা আমি ভাবি ইটস এ গুড থিং হ্যাঁ সেই জন্য আমি বলবো যে তোমা তুমি নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখো তোমার কোন জিনিসটা খুব সুন্দর সেটাকেই হাইলাইট করো আর যেটা তোমার মনে হচ্ছে তোমার অতটা ভালো লাগছে না সেটা একটু প্লে ডাউন করলেই ভালো বোধ হয় আমি অন্তত ওইভাবে নিজেকে কন্ডাক্ট করি আমরা কিন্তু সেই বিশেষ জরুরি টিপসটা পেয়ে গেলাম যেটা আপনার ভালো সেটাকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে পরিবেশন করুন আর যেটা আপনার চোখে মনে হয় যে ঠিক সেরকম নয় সেটাকে একটু ঢেকে দিন এই কোনটা ঢাকবেন আর কোনটা একটুখানি আলো দিয়ে সাজিয়ে দেবেন সেটা কিন্তু একদম আপনার ব্যাপার ব্যক্তিগত তবে সব কিছুর ওপরে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস আত্মবিশ্বাস শুধু নয় অন্তরের রূপ একদম অন্তরের রূপ না হলে সেটা বাইরে তো ফুটে উঠবে না না বেশ আমরা এত গুণি একজন মানুষকে আজকে আমাদের সঙ্গে পেয়েছি এত সুন্দর একটা সময় যাচ্ছে আমার মনে হয় আরও অনেক মানুষ রয়েছেন যারা চান্দ্রে দিকে ভীষণ ভালোবাসেন যারা চান্দ্রে দি সম্পর্কে কথা বলতে চান তো এরকম কিছু ভিডিও ক্লিপস আজকে আমাদের স্টুডিওয়ে রয়েছেন দেখি চান্দ্রে দি সম্পর্কে তুমি কোথা থেকে জোগার করলে এগুলো সোনা দেখা যাক দেখা যাক এগুলো কোথা মানে কে কি বলেছে তোমার সম্পর্কে একটু সর্বনাশ তুমি একদম পাবলিক ফোরামে বলছো এটা সর্বনাশ আমার চান্দ্রেদির সাথে প্রথম আলাপ দু হাজার ষোলোতে সেন্ট মেরিজ হসপিটালে উনি আমাদের একটা পিডিয়াট্রিক্সের ওপর লেকচার দিচ্ছিলেন তার কিছু মাস পর থেকে আমি ওনার এবং দেবাশিস তার নাটকের গ্রুপ ইস্টার্ন থেসপিয়ানজের সাথে যুক্ত হই এবং দু হাজার সতেরো এবং দু হাজার উনিশে ওনাদের সাথে দুটো প্রোডাকশনও করেছি আমার কাছে চান্দ্রেদি নানা রূপ নেন যেমন এক মুহূর্তে একজন চিকিৎসক এবং শিক্ষিকা পর মুহূর্তে আমাদের নাটকের গ্রুপের জন্য যাবতীয় সব রান্না বান্না সব কিছু করছেন পর মুহূর্তে একজন শিল্পী যে ওনার চরিত্রটাকে আমাদের কাছে মঞ্চে তুলে আনছেন তো এটা আমাকে অনুপ্রাণিত করে যে পরবর্তীকালে আমি কাজের সাথে সাথে আমি নাচ গান নাটক এই জিনিসগুলো সব চালিয়ে যেতে পারব I've had the good fortune of knowing Chandri for five years now. We were introduced by a mutual friend. And since that time, I've really grown to appreciate her multiple talents. Beyond being a doctor, which everyone knows her for, she is prominent in the array of arts, theater, cinema, songs, music, culture, nature, travels. She writes amazing short stories. And I love conversing with her on a range of topics, whether it's the royal family, the flowering plant, a new book, or how we might tackle the virus. I've been very grateful and fortunate uh, for this friendship with her because it's rare to find an individual who encompasses so much joy, so much laughter, and has a true joy to me. There's a art collection here, Nandini. Ashuli Chandri Di Shamparke, Alpo Shomaya Shalpo Bhashai, Bole Shish Kora Jabena. She blew. চান্দিদির সঙ্গে আমার পরিচয় আট বছর আগে যখন আমরা একসঙ্গে থিয়েটার গ্রুপ ইস্টার্ন থেসপিয়েন্সের কাজ শুরু করেছিলাম আমার জীবনে যে কজন আমি বলিষ্ঠ নারী ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেয়েছি চান্দ্রেদি নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একজন তার মধ্যে আমার মেজাপার ব্যক্তিত্বের কিছুটা প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পাই বোধ হয় সে কারণেই তাকে আমি সত্যিকার অর্থে দিদিই মনে করি এবং তিনিও আমাকে ছোট ভাই মনে করেন 
চান্দিদির ব্যক্তিত্বের বেশ কয়েকটা দিক আছে যেগুলো আমাকে খুব মুগ্ধ করে তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রফেশনালিজম তিনি চিকিৎসক হিসেবে হন বা শিল্পী হিসেবে হন যখন যে কাজ করেন তার মধ্যে সেই একটা প্রফেশনালিজমের ছাপ পরিলক্ষিত হয় আর একটা জিনিস হচ্ছে কোয়ালিটি কনসিয়াসনেস চান্দিদি কোনো কাজই একটা সার্টেন কোয়ালিটিতে যদি তিনি না নিয়ে যেতে পারেন তাহলে তিনি সেটা করবেন না যেটা অনেক গুণী শিল্পীর মধ্যে আছে বা থাকা উচিত চান্দিদি আমার একজন কো অ্যাক্টর এবং আমি যে কয়জন কো অ্যাক্টরের সঙ্গে কাজ করে খুব কমফোর্ট ফিল করেছি এবং খুব ইন্সপায়ার্ড ফিল করেছি চান্দ্রিদি তাদের মধ্যে একজন আমি চান্দ্রিদি জীবনের সুখ সমৃদ্ধি এবং সাফল্য কামনা করি চান্দ্রিদি তুমি ভালো থেকো তুমি অনেক বড় হো অনেক ভালো থাকো প্রথম যার কথা শুনলে সোমা আমাদের অত্যন্ত স্নেহভাজন এবং আমি না মোহিত হয়ে যাই দেয়াসিনি ডাক্তারি তো করলোই খুব ভালো রেজাল্ট করে পাশ করেছে এখন এফ ওয়াই টু বোধ হয় মানে ফাউন্ডেশন ইয়ার করছে মেয়েটি বোধ হয় চার রকম মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে পারে চার না পাঁচটি ভাষা জানে মানে ও জবে থেকে আমাদের দলে এসছে আমাদের মিউজিকের দায়িত্ব ওর আবহাওয়া সঙ্গীত করছে ও ফ্রান্স স্টেজ মানে অ্যাক্টিংও করেছিল আফটার দ্য সামারে কিন্তু তারপরে এই লাস্ট প্রোডাকশনে ও খুব উৎসাহ মনে প্রাণে যে সৃষ্টির যে আনন্দটা সেটা উপভোগ করে আমি বুঝতে পারি এবং নিজে সেই সময় ঠময় বার করে বুঝতেই তো পারো জুনিয়র ডক্টরের অনকল আরও কঠিন আর ও বোধ হয় তখন আইটিউতে করছিল সে ওর নিজের কিবোর্ড ঠিবোর্ড নিয়ে উইকেন্ডে একটা উইকেন্ড চলে এলো আমাদের বাড়িতে করে পুরো মিউজিকটা করলো বুঝল এবং ওই ইনপুটটুকু একদম সলিড দিয়ে চলে গেল মানে দেয়াসিনিতে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই এইটুকু মেয়ের এত গুণ আমি একদম মুগ্ধ হয়ে যাই ওর গুণে না অনেকে বলে আমি কিন্তু এটা একটু অনেক সময় বিরোধিতাই করি যে ইয়াংরা সেরকম ডেডিকেটেড না ইয়াংরা সিরিয়াস না একদম আমি সবসময় সেটা একটা বলি যে হয়তো তুমি সেরকম ইয়াং দেখোনি আর কারণ ইয়াংরা কিন্তু এখন যেটা ইয়াংদের ব্যাপার সেটা হচ্ছে ওরা অনেক বেশি এক্সপোজড ওদের কাছে পৃথিবীটা অনেক খোলা এবং ওরা অনেক বেশি অবজার্ভ করতে পারে যেমন আমাদের একটা সীমাবদ্ধতা ছিল একটা লেভেলের পর আমাদের কাছে বিশ্বের ব্যাপারটা কিন্তু একটা সার্টেন এজ পর্যন্ত কিন্তু একটুখানি বাধাই ছিল হয়তো আমরা ইউনিভার্সিটি গিয়ে বা কলেজে গিয়ে সেটার ইয়ে পেয়েছি কিন্তু স্কুল লেভেলটাই যে এতটা বয়স আমাদের ডিজিটাল মিডিয়াটা তো সেই লই না মানে ষোলো সতেরো বছর বয়স হয়ে গেছে যখন আমি প্রথম শুনলাম আমি ধরো সুমনের গান শোনার পরে হয়তো বব ডিলানকে চিনলাম আমি স্কুলে তখন লাস্ট হ্যাঁ ইয়ারে তো কিন্তু এখন ছোটোরা যেমন সবাইকে চেনে মানে সারা পৃথিবীর মিউজিশিয়ান হ্যাঁ ওরা ডেডিকেটেড কিন্তু এটা ওরা যেটাতে ওদের ইন্টারেস্ট সেখানটা ওদের তোমাকে নক করতে হবে তা এখানে না আরেকটা একটু ব্যাপার আছে যেহেতু ওদের কাছে এত কিছু জিনিস আছে না একটু গুলিও যায় মাঝে মাঝে এবং সেখানেই আমাদের দায়িত্ব ওদেরকে একটুখানি আন্দাজ দেওয়া আর এখানে কিন্তু আরেকটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি মানে সিনিয়র হিসেবে সেটা হলো একটা কি জানো তো সোমা মান নিচু করার উচিত নয় আমি যদি পৌঁছাতে না পারি ওই স্ট্যান্ডার্ডে সেটা আমার ব্যাপার কিন্তু আমি পৌঁছতে পারছি না বলে স্ট্যান্ডার্ড টেনে নামিয়ে দিলাম এটাতে যে সমস্যা দেখা দেবে যে এই পরের প্রজন্মরা ওদের রেফারেন্স পয়েন্ট গুলিয়ে যাবে ঠিক ফলে তাদের মধ্যে যদি পোটেন্সিয়ালও থাকে ভালো করার ওরা ঠিক বুঝবেই না যে আমাকে অতটা এগোতে হবে এবং সেই জন্য আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু সব সময় মাথায় রাখা উচিত একদম আর পর্দার ওপারে যিনি রয়েছেন তিনি তো বুঝতেই পারছেন আমাদের আড্ডা বেশ জমজমার কিন্তু সমস্তটাই আমি বলছি দিদি মেনে নিচ্ছে দিদি বলছে আমি মেনে নিচ্ছি এরকম একটা দুই বোনের মধ্যে একটা যেন ঘরোয়া ব্যাপার চলছে তাই আমার মনে হয় একটু তর্ক দরকার বলো কিসে তো একটু তর্ক দরকার হ্যাঁ একদম শেষ মুহূর্তের তর্ক এবং আর অল্প কিছু সময় হাতে বাকি রয়েছে আর দুটো জিনিস জানার আছে দিদির কাছ থেকে সেটা একটু পরে যাচ্ছে তর্কটা যেটা সেটা হচ্ছে ধরো যেহেতু তুমি মানে নাটক নিয়ে কাজ করছো বাংলা সংস্কৃতি এইগুলো নিয়ে তোমার অনেক বেশি নাড়াঘাটা বলো বা তোমার চর্চা বলো আমার মনে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে ধরো আজকে আমরা বাংলায় অনেক শব্দের মানে অনুপ্রবেশ দেখে ফেলেছি সেই শব্দগুলোর অনুপ্রবেশ কি তুমি মেনে নিতে রাজি আছো নাকি তোমার মনে হয় যে এটা একেবারেই উচিত না মানে আমরা ধরো আজকে যদি বাংলায় কথা বলতে গিয়ে কিছু গুজরাটি শব্দ কিছু ইংরেজি শব্দ কিছু হিন্দি শব্দ ঢুকিয়ে ফেলি 
তুমি কি সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি আছো নাকি তুমি সেটাতে রাজি নাও এই তর্কটা তুমি হ্যাঁতে আছো না নাতে আছো দেখো হ্যাঁ না এইভাবে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় তার একমাত্র কারণ যে আমাদের তো একটুখানি আদান প্রদানের প্রয়োজন সে ভাবের সাথে যদি হয় তাহলে ভাষায় একটু হবে আমার বক্তব্য হচ্ছে সেই আদান প্রদানের মোটিভেশনটা কি আমি যখন গড়িয়াহাটে আমি তো কলকাতায় যাই গড়িয়াহাটে যখন যাচ্ছি আমাকে দেখে গড়িয়াহাটের মোড়ে ভাবো গড়িয়াহাটে মানে বড় হলাম আমি দেশপ্রভাগের মেয়ে আমাকে দেখে বুঝতে পারছি বাঙালি দোকানদার সেই হিন্দিতে বলছে আর আমি তো একটুখানি আমাকে দেবাশেষ বলে তুই তো ঝাঁসি ও প্রাণী সবটাতেই বিদ্রোহ তোর আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলছি তুমি আমাকে বাংলায় কেন হিন্দিতে কেন বলছো আমি তোমার কাছ থেকে জিনিস কিনবো না কিনতাম হিন্দিতে বলছো বলে কিনবো না লোকটা না একদম গোবেচারা হয়ে পড়লো যে কি করব দিদি এখানে তো বেশিরভাগ হিন্দি লোকেই আসে তা না হলে তো ব্যবসা জমবে না এখন তাকে আমি কি বলবো বলো পেটের তাগিদে যদি বলে কিন্তু এটা যদি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমার একটু মানে ধরো আজকে আমি হিন্দি কথা বা ইংরেজি কথা বলার মাধ্যমে যদি আমার আমি বোঝাতে চাই যে দেখো আমি কতখানি মানে কতখানি সোফিস্টিকেটেড সেই মোটিভেশনটা আমার ঠিক লাগে না ফলে কেন আমি মেলাচ্ছি বা কেন আমি অন্য ভাষার ব্যবহার করছি আমার ভাষায় তার মোটিভেশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আরেকটা যেটা সেটা হলো উচ্চারণ যেটা কিনা আমরা বাঙালিরা দ্বিতীয় প্রজন্মতে যারা সেকেন্ড জেনারেশন আমরা যারা বলি তাদের মধ্যে আমরা একটু টান দেখি তো সেটা আমি মানে আমি অসুবিধার কিছু বলছি না কারণ তারা যেখানে বড় হচ্ছে সেই টানটা তো তাদের আসবে কিন্তু সেটার প্রয়োগ যদি তাকে একটা ধরো অভিনয় কোনো একটা বাঙালি চরিত্র করতে হয় তখন তাকে সেই ভাষাটা কিন্তু সেই অ্যাকসেন্টটা শিখতে হবে আজকে ধরো তোমার ইংলিশ একজন লোক যদি একটা স্কটিশ চরিত্র করে তাকে স্কটিশ ভাষার স্কটিশ অ্যাকসেন্টটা শিখতে হয় ফলে ওই ওইগুলো কিন্তু প্রয়োজন আজকে আমি কিভাবে কথা বলবো সেটা নয়তো তা তোমার ব্যক্তিগত পছন্দ কিন্তু আমি এক একভাবে কথা বলে দাবি করব যে এটাই তো রীতি এইটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারি না আচ্ছা আমি আরেকটু আরেকটু বেশি ধরো একটা জায়গাটাকে একটু কঠিনের দিকে নিয়ে যেমন ধরো বাংলা শব্দ বাংলা ভাষায় এখন ঢুকে গেছে কিছু শব্দ এক ঘর ঝাকাস বোম্বাস্টি কেন কি এই শব্দগুলো নিয়ে কি তোমার কিছু বলার আছে এখন দেখো কেন কিটা তো একদম কিউ কি থেকে ঢুকেছে সেটা তো আমার খুবই অদ্ভুত লাগে কিন্তু কি বলো তো ঝাকাস ঝাকাস কথাটা কিন্তু ছোটো কোথা থেকে এসছে আমি ঠিক জানি না তবে আমরা তো ডাক্তারি পরে বড় হয়েছি তো ডাক্তারি কলেজে সেখানে কিন্তু অনেক এরকম কথা ব্যবহার করা হতো ফলে সেটা নিজে যখন ব্যবহার করেছি এখন পরের প্রজন্ম ব্যবহার করলে সেটা গন্ডগোল আমি তো সেটা সেটা পারছি না মানে বোঝা গেল আমাদের আজকের যিনি অতিথি তিনি কিন্তু আসলে বেশ মিলিয়ে মিশিয়ে সবার সঙ্গে থাকাটাই পছন্দ করেন কারণ এটার কারণ একটা তিনি যে নাট্য দল চালান তিনি জানেন কিভাবে নিজের পরিবারকে নিয়ে চলতে হয় তিনি জানেন যে রাঙাপেশির যদি গানের গলা ভালো হয় সেটাকে এগিয়ে দিতে হয় ছোটো মামা যদি মাংস ভালো রান্না করে তাহলে সেটাকে নিয়ে আলোচনা করতে হয় কিন্তু যে মেয়েটা হয়তো একটু লেখাপড়ায় কম জানে পরিবারের মধ্যে তাকে নিয়ে বেশি আলোচনা করতে নেই এই যে টিম বিল্ডিং এই যে পরিবার গড়ে তোলা এই সমস্ত কিছুই আমরা নাটকে শিখি বা হয়তো পরিবারে শিখেছি বলে সেটাকে নাটকে প্রয়োগ করি একদম ঠিক তো এরকমই নানান চিন্তা ভাবনা গল্প আড্ডা তো চলবেই কিন্তু স্টুডিও থেকে আমাকে বলছে আজকের আড্ডার সময় শেষ হয়ে গেছে শেষ একদম ছোট্ট প্রশ্ন যেটা কয়েক একদম জাস্ট কয়েকটা সেন্টেন্সে তুমি আমাকে বলো তোমাদের আগামী কাজ কি দেখো অভিনয় করা তো আমাদের দলের মেইন থিম এখন থিয়েটার তো বন্ধ কোভিডের জন্য ফলে নেক্সট জিনিস তো পর্দা সুতরাং আমরা ভাবছি এবার একটু পর্দায় যাব দর্শকদের কাছে অনুরোধ আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন অংশগ্রহণ করাতে আমাদের পরিবারের সদস্য হওয়ার আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আমাদের ফেসবুক পেজ আছে আপনারা সেখানে একটা মেসেজ দিয়ে দেবেন আমাদের দলের কেউ একজন আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে ফেসবুক পেজের নামটা যদি তুমি একবার ইস্টার্ন থেসপিয়েন্স ইস্টার্ন থেসপিয়েন্স ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করবেন একটা মেসেজ দিয়ে দেবেন ইস্টার্ন থেসপিয়েন্স এই পেজে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন যদি মনে হয় যে আগামী কাজের সঙ্গে জুড়ে যাবেন যদি মনে হয় এই গল্প আপনার জীবনে একটা মোড় দিতে পারে 
অবশ্যই এতক্ষণ একটা সুন্দর সময় কাটালাম চান্দ্রেদির সঙ্গে চান্দ্রেই মানে ডক্টর চান্দ্রেই সেনগুপ্ত আমি তাকে দিদি বলে ডাকি আর এত সুন্দর একটা সময় যে কখন শেষ হয়ে যায় সেটা আমি বুঝতে পারি না তো আবার দেখা হবে আগামী বৃহস্পতিবার এমনই কোনো এক সুন্দর অতিথির সঙ্গে নতুনভাবে গান গল্প আড্ডা আরও কত কি যে হবে সে খবর তো সেদিন দেব আর ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন